হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি হাসান আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুন্দর আছেন এবং সুস্থ আছেন দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা এপিসোড নম্বর ফিফটিনে চলে এসেছি এবং আজকে থেকে আমরা আলোচনা করব প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন এবং পাশাপাশি আমরা দেখব যে প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন ব্যবহার করে কী করে আসলে ডিজাইন করা যায় ইতিমধ্যে কিন্তু ভিজুয়াল ডিজাইনের উপরে হচ্ছে আমি একটা সিরিজ করেছিলাম আপনারা যদি মিস করে থাকেন তাহলে আই বাটনে ক্লিক করে ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন এবং সেই ভিডিওগুলো দেখলে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন কী করে আপনি ভিজুয়াল ইলিমেন্টের সাহায্যে আপনি একটি ডিজাইন করতে পারবেন সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপালগুলো ফলো করে এবং সেটাকে কীভাবে আপনি মিনিংফুল করতে পারবেন সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর লেটেস্ট আপডেট আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক সো আজকে আমরা আলোচনা করবো প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন নিয়ে কারণ হচ্ছে এই প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন না জানলে কিন্তু আপনি ডিজাইন ডিসিশন মেক করতে পারবেন না এবং প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন অর্থাৎ ডিজাইন প্রিন্সিপাল কিন্তু হচ্ছে আপনার ডিসিশন মেকিংয়ের জন্য কিন্তু হেল্প করে আমরা প্রিভিয়াসলি যেটা দেখে এসেছি ভিজুয়াল এলিমেন্ট সেই এলিমেন্টগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করে হচ্ছে আমরা মিনিংফুল কোনো ডিজাইন করব সেটার জন্যই প্রিন্সিপাল অফ ডিজাইন জানা দরকার সো চলুন একটু রিক্যাপ দিয়ে নিই যে আমাদের প্রিভিয়াস যে টপিকগুলো ছিল সেই টপিকগুলোর মধ্যে কি কি ছিল কিছু জিনিস আমরা দেখে নিই গ্রাফিক্স এবং ডিজাইন সম্পর্কে হোয়াট ইজ গ্রাফিক্স এই গ্রাফিক্স ইজ অ্যান অবজেক্ট অর ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড অফ অ্যান অবজেক্ট অর্থাৎ আমরা ভিজুয়ালি যা কিছু দেখি না কেন যেমন ধরেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটা অবজেক্ট যেমন আপনি গাছের কথা যদি চিন্তা করেন বা বাড়ি হাবি চাবি যা কিছু আছে না কেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু একটা অবজেক্ট এবং সেটার ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনটা করেই কিন্তু গ্রাফিক্স ঠিক আছে এবং গ্রাফিক্সকে আপনি ভিজুয়ালও বলতে পারেন এবার আমরা দেখে নেব হোয়াট ইজ ডিজাইন যেহেতু আমরা ডিজাইন প্রিন্সিপাল এসছি সো ডিজাইনেরও কিছু বিষয় থাকে যেরকম গ্রাফিক ডিজাইন ইউজেস ডিজাইন প্রিন্সিপালস অ্যান্ড গ্রাফিক্স এলিমেন্টস টু ক্রিয়েট এ ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন অফ অ্যান আইডিয়া অর প্রোডাক্ট অর কমিউনিকেট সার্টেন আইডিয়াস অর মেসেজেস ইন এ ভিজুয়াল এয়ার অর্থাৎ আমাদের যে গ্রাফিক্স এলিমেন্টগুলো আছে সেইগুলোকে হচ্ছে আপনি এই ডিজাইন প্রিন্সিপালের সাহায্যে আপনি কি করে হচ্ছে একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন বা আইডিয়া তৈরি করবেন কোনো একটা প্রোডাক্টের এবং সেই প্রোডাক্টের দ্বারা আপনি কমিউনিকেট করবেন কি সার্টেন আইডিয়াস এবং কোনো মেসেজ দিবেন ভিজুয়াল ওয়েতে অর্থাৎ ভিজুয়ালি কোনো মেসেজ দিবেন যেমন ধরেন আপনি যদি কোনো ব্যানার বা পোস্টার বা ব্রোশিয়ার এই ধরনের কোনো কিছু দেখ দেখেন তাহলে কিন্তু সেটা কিসের জন্য দেওয়া হয় কোনো মেসেজ দেওয়ার জন্য দেওয়া হয় বা কোনো আইডিয়া শেয়ার করার জন্য করা হয় ইত্যাদি 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 সো আমরা এখন দেখব হচ্ছে যে ডিজাইন প্রিন্সিপালের কিছু প্রিন্সিপাল আমরা এখানে দেখব এছাড়া বাইরে যদি আপনি সার্চ করেন আরও অনেক প্রিন্সিপাল দেখতে পারবেন সেইগুলোর দিকে আমরা এখন না যাই তবে বেসিক স্টার্ট করার জন্য যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো আমি এখানে এনে রেখেছি যেমন প্রথমটা আমি এখানে রেখেছি হচ্ছে হায়ার আর কি দেন কন্ট্রাস্ট দেন অ্যালাইনমেন্ট দেন ব্যালান্স দেন প্রক্সিমিটি রিপিটেশন সিম্পলিসিটি এবং নেগেটিভ স্পেস সো এই যে নেগেটিভ স্পেস এবং অ্যালাইনমেন্ট ইতোমধ্যে আমি কয়েকটা ভিডিওর মধ্যে আর কি দেখানো হয়েছে সো এটা নিয়ে বেশি আলোচনা সম্ভবত করব না আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা চাইলে নেগেটিভ স্পেস এবং পজিটিভ স্পেস সম্পর্কে যে ভিডিওটা আছে সেটা আপনারা দেখে নেবেন সো প্রথমে আমরা আলোচনা করব আজকে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে হায়ার আর্কি এবং আমরা দেখব যে কিভাবে হায়ার আর্কি অ্যাপ্লাই করতে হয় ভিজুয়াল হায়ার আর্কি ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ অ্যারেঞ্জিং এলিমেন্টস টু শো দেয়ার অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স এটা হচ্ছে ইন্টারনেশনাল ডিজাইন ফাউন্ডেশনের থেকে হচ্ছে এই সংজ্ঞাটা নেওয়া অর্থাৎ ভিজুয়াল হায়ার হায়ার আর কি কী কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কোনো কিছুর ইম্পর্টেন্সটা কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্স সেটা সাজানোটা সেটাকে শ্রেণীবিন্যাস করাটাই কিন্তু হচ্ছে ভিজুয়াল হায়ার আর কি সো চলুন সেটার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নেই এখন এক্সাম্পল দেখার আগে যে জিনিসটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে বিল্ডিং ব্লকস অফ ভিজুয়াল হায়ার আর কি অর্থাৎ কী কী দ্বারা হচ্ছে ভিজুয়াল হায়ার আর কি হচ্ছে গঠিত হয় সেটা হচ্ছে সাইজ কালার কন্ট্রাস্ট অ্যালাইনমেন্ট রিপিটেশন প্রক্সিমিটি এবং হোয়াইট স্পেস তো এখানে ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে প্রিন্সিপাল এবং এখানে হচ্ছে কন্ট্রাস্ট অ্যালাইনমেন্ট রিপিটেশন প্রক্সিমিটি হোয়াইট স্পেস আপনাদের কিছু কনফিউশন লাগতে পারে যার কারণে আবারও বলছি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো কষ্ট করে দেখে আসবেন যদি আপনি কি
সো আজকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে সাইজ এবং কালার নিয়ে আমরা কিছু জিনিস এখানে দেখতে পারি সো एग्जांपल হিসেবে যদি দেখেন যে এখানে হচ্ছে দাবার কিছু গুটি কিন্তু এখানে সাজানো আছে কিভাবে এটা কোশ্চেন করছি আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই যে শ্রেণী বিন্যাস করে কিন্তু সাজানো আছে এবং কোনটার প্রায়োরিটি কতটুকু সেটা কিন্তু এইভাবে অ্যালাইন করা আছে যেমন ধরেন এখানে কিন্তু অ্যালাইন দেখতে পাচ্ছেন আপনি সো যেমন ধরেন যে আপনি যদি কিং এর কথা ধরেন সে কিন্তু সবথেকে উপরে আছে অর্থাৎ তার ইম্পর্টেন্স কিন্তু সবথেকে বেশি ইভেন যখন আমরা ছোটবেলায় খেলাধুলা করেছি আমার আমরা যখন ফার্স্ট হয়েছি দৌড় প্রতিযোগিতায় বা যে কোনো প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে কিন্তু এইভাবে শ্রেণী অনুযায়ী কিন্তু আমাদেরকে দাঁড় করানো হতো প্রাইস গিভিং গিভিং এর সময় তো সেম এজ এখানেও যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পারবেন এখানে যে কিং রয়েছে সে কিন্তু সবথেকে উপরে যেটাকে গজ বলা গজ বলা হয় সেটা সেকেন্ডে বোট ঘোড়া এবং হচ্ছে সোলজার এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে সাজানো আছে সো আমরা যখন ডিজাইন করব তখনও আমাদের যে বিষয়টা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ওয়েবসাইটে বা আমাদের অ্যাপে সেটাকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে আমাদেরকে দেখাতে হবে এটাই হচ্ছে মূল বিষয়টা এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি হচ্ছে ছয়টা হেডিং ট্যাগ এনেছি যেটাকে হেডিং ট্যাগ বলা হয় এইচ ওয়ান এইচ টু এইচ থ্রি এইচ ফোর এইচ ফাইভ এবং এইচ সিক্স সো এটাকে এটাকে হচ্ছে হেডিং ট্যাগ বলা হয় এবং আমরা যখন টাইপ স্কেল তৈরি করি অর্থাৎ কোনটা কোন টাইপের স্কেল কতটুকু হবে যেমন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে আপনারা দেখবেন যে যখন পড়েন তখন দেখবেন একটা বড় হেডিং আছে দেন আর কি ছোট্ট একটা হেডিং আছে দেন হচ্ছে আর একটু ছোট প্যারাগ্রাফ আকারে আছে সো এটা কিন্তু শ্রেণী আকারে সাজানো হচ্ছে অর্থাৎ আপনি প্রথমে হেডিং পড়ছেন আপনার চোখটা আটকাচ্ছে সেখানে দেন আর কি আপনি তার ডিটেলটা পড়ছেন সো এই যে ইম্পর্টেন্স দেয়াটা এটাই কিন্তু মূলত হায়ার আর কি এবং সেটাকে হচ্ছে এইচ টি এম এল অর্থাৎ আপনি যদি ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে যান তাহলে কিন্তু সেটাকে এইভাবে সাজানো হয় এইচ ওয়ান ট্যাগ এটাকে ট্যাগ বলা হয় এইচ এইচ ওয়ানকে ট্যাগ বলা হয় এইভাবে কিন্তু সাজানো হয় ইভেন আমরা যখন ডিজাইন করি তখনও হচ্ছে আমরা কি টাইপ স্কেলটা এইভাবে সেট করে নিই যেন হচ্ছে আমরা ইম্পর্টেন্সটা ইজিলি দিতে পারি সো আমরা পরবর্তীতে দেখব কি করে হচ্ছে টাইপ স্কেল তৈরি করতে পারবেন পরবর্তী ভিডিওতে চলুন এখন দেখে নেওয়া যাক যে এই যে শ্রেণীবিন্যাস আছে বা স্তর আছে এটাকে কাজে লাগে কিভাবে আমরা ছোট্ট একটা ডিজাইন করে করতে পারি ওকে ফিগমার বেসিক কিছু ভিডিওতে কিন্তু আমি হচ্ছে দেখিয়েছি কীভাবে আর্টবোর্ড তৈরি করবেন বা কিভাবে আর্টবোর্ডের সাথে কাজ করবেন শেপ ইউজ করবেন বা টাইপ টুল ইউজ করবেন সব কিছু কিন্তু আমি আগের ভিডিওগুলোতে দেখিয়ে দিয়েছি সো লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব অথবা আই বাটনে ক্লিক করে আপনারা দেখে আসতে পারেন এখন যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যে হায়ার আর্টকে দেখলাম সেটাকে ব্যবহার করে কী করে ডিজাইনটা করতে পারি সেটা বেসিক একটা জিনিস দেখবো সো ধরুন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার আর্টবোর্ড এটা মনে করেন যে হচ্ছে আমি কোন একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করব সেই ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি কী করে হায়ার আর্টকেটাকে ব্যবহার করতে পারি সো প্রথমে যেটা করবো আমি টি প্রেস করব করবো হচ্ছে আমার কিবোর্ডে দেন অথবা আপনি এখান থেকে টুল বার থেকে টি প্রেস করে আপনি টেক্সট টুলটা সিলেক্ট করে নিতে পারেন দেন হচ্ছে আমি এখানে একটা ওয়ান ক্লিক করলাম ওয়ান ক্লিক করলে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার টাইপ করার জন্য কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সো আমি এখানে লিখলাম দিস ইজ ফিগমা সো আমি এখানে হচ্ছে একটা টেক্সট লিখেছি এবং যেটা খুবই কিন্তু ছোট হ্যাঁ এবং এটাকে হচ্ছে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এটার সিক্সটি ফোর হচ্ছে আমি এটা সাইজ দিলাম এবং সিক্সটি ফোর দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু অনেক বেশি বড় এরিয়া নিয়ে নিয়েছে সো আমি সিক্সটি থ্রি ফোর না দিন ফোর্টি এইট দিলাম ওকে এবং আমি সেন্টার অ্যালাইন করবো কিন্তু সেন্টার অ্যালাইন সেন্টার করার পরে আমি সেটাকে হচ্ছে অ্যালাইন করে নিলাম দেন আর কি এটাকে আমি একটু ইন্টার দিয়ে এটাকে ছোট করে নিলাম দেন আমি যেটা করবো এটার হচ্ছে উইটটা আমি একটু বাড়িয়ে দিব বোল্ড করে দিলাম সো এখানে একটি স্পেস আছে সেটা আমি কেটে দিলাম সো এটা হচ্ছে আমার ফিগমা বিগিনার টু অ্যাডভান্স দেন আমি যেটা করতে পারি আমার কিছু ডিসক্রিপশনের প্রয়োজন আছে যেটা হচ্ছে আমি এখানে নিয়ে আসবো আমি ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে আসি লোরাম ইপসাম দেন হচ্ছে আমি এখান থেকে অল্প কিছু টেক্সট আমি এখান থেকে কপি করতেছি দেন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি প্যারাগ্রাফ যেহেতু লিখবো আমি একটা বক্স নিয়ে নিচ্ছি ড্র্যাগ করে এবং পেস্ট করে দিলাম এটাও কিন্তু বড় হয়ে গেছে সো এবার আমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে সাইজটা একটু কম করে দিতে হবে এটাকে আমি রেগুলার করে দিলাম এটাকে আমি টোয়েন্টি পিক্সেল রাখলাম 
এবং এটা কিন্তু আমি অটো উইথ দিয়ে দিলাম এখানে সরি অটো হাইট এবার কিন্তু আমি এটা সেট করলাম আমার ফিগমা বিগিনার টু অ্যাডভান্স এখন এটার একটা বিষয় হচ্ছে যে কালার কিন্তু ফুল ব্ল্যাক রয়েছে সো যেখানে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে হায়ার আর কিতে কিন্তু কি আছে সাইজ আছে কালার আছে প্রক্সিমিটি আছে তাই না সো কালারের বিষয়টা দেখেন এটা কিন্তু ফুল ব্ল্যাক ফুল ব্ল্যাক কালার হ্যাঁ এটাকে আমি আরও বড় করি ফুল ব্ল্যাক কালার এবং এটাও ব্ল্যাক কালার সো আমাদের হচ্ছে ইম্পর্টেন্স যেহেতু এটা বড় করা আছে সাইজে এবং এটা ছোট যদিও এটা চোখে প্রথমে বাঁধে এটা দিতে হতে তারপর এটা কালারটা আমাকে কী করতে হবে একটু কমাই দিব অপোজিটটা একটু কমাই দিলাম অর্থাৎ এর যেটার এর থেকে এর কালারটা একটু কম হয়ে গেল এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা বাটন ডিজাইন করবো সো বাটন ডিজাইন করার জন্য আমি শেপ নিয়ে নিলাম ওয়ান ক্লিক করলে দেখতে পারবেন যে এখানে হান্ড্রেড পিক্সেল বা হান্ড্রেড পিক্সেল হচ্ছে এখানে হাইট নিয়ে নিয়েছে আমি সেটাকে যেটা করবো সিক্সটি ফোর পিক্সেলের একটা হাইট দিয়ে দিলাম এবং উইথ দিয়ে দিলাম ওয়ান পয়েন্ট টু হান্ড্রেড পিক্সেল এখন এটাকে আমি সেন্টারে নিয়ে আসলাম এবং এখানে লিখে দিলাম যে এনরোল নাও ওকে এইবার এটাকে দুটাকে সিলেক্ট করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যালাইন এখানে লেফট অ্যালাইন রাইট অ্যালাইন সেম অ্যাজ যেটা আমি দেখিয়েছিলাম হচ্ছে টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফির ক্ষেত্রে আমি এটা করে নিলাম এবং এটা সাইজ টোয়েন্টি পিক্সেল হবে না এটাকে আমি হচ্ছে এইটিন পিক্সেলের হচ্ছে একটা সাইজ দিয়ে দিলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইন হাইট লাইন হাইটটা আমি এখানে সিলেক্ট করে দিই ধরেন টোয়েন্টি সিক্স আমি লাইন হাইট করে দিলাম এবং এটাকে আমি আবার অ্যালাইন করে নিচ্ছি এটা একটু আমি বোল্ড করবো সেমি বোল্ড করলাম এখন যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আমি এটার একটা কালার দিয়ে দিতে পারি আমি কালার প্যানেল থেকে এখান থেকে হচ্ছে আমি একটা কালার কিন্তু পিক করে দিয়ে দিতে পারি এবং এটাকে আমি আই বাটন প্রেস করে কালার পিক করে আমি এটাকে করে দিলাম আপনি চাইলে এটাকে একটা রেডিয়াসও দিতে পারেন এখানে হচ্ছে রেডিয়াস যেটা আমি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলোতে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি রেডিয়াস দিয়ে দিলাম এটাকে কি করলাম সিলেক্ট করে নিলাম দেন কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে দিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্রুপ হয়ে গেছে সো ডাবল ক্লিক করে আমি এটাকে কি দিলাম বাটন এটা কিন্তু গুড প্র্যাকটিস আপনি যখন কাজ করবেন তখন লেয়ারগুলোকে হচ্ছে আপনি নেমিং করে দেবেন তাহলে এটা গুড প্র্যাকটিস সো আমি যখন হচ্ছে এটা আমার করা হয়ে গেল এখন হচ্ছে কি আমি একটা ইমে জানতে পারি রাইট সো যেটা করতে পারি আমি একটা শেপ নিচ্ছি সেম এজ আমি একটা ইমেজ এখানে প্লেস করে দিই এখানে দিতে পারি কি ওয়েবসাইট ডিজাইন সো এখানে হচ্ছে আমি ওয়েবসাইট ডিজাইনের হচ্ছে একটা ইমেজ এখানে দেখা যাচ্ছে পিক করে দিলাম সো আমার এখানে প্লেস হয়ে গেছে সো ইমেজটা খুব বেশি একটা সুইটেবল হচ্ছে না ও সরি আমি এটা ক্লিক করে এখান থেকে যে কোনো একটা ইমেজ আমি এখান থেকে পিক করে দিচ্ছি ওকে সো আমি সেম এজ অল্টার প্রেস করে আমি হচ্ছে একটু উপরে নিয়ে গেলাম এবং এটাকে কিছুটা রেডিয়াস দিয়ে দিলাম সো আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু কি হয়ে গেল আমার কিন্তু একটা ডিজাইন কিন্তু রেডি হয়ে গেল সো সেম এজ কিন্তু আমরা হচ্ছে এই হায়ার আর্কি যেমন ধরেন হচ্ছে এখানে আপনার যদি চোখ আগে আটকায় তাহলে কিন্তু ইমেজে আটকাতে পারে দেন হচ্ছে কি আপনি ফন্টের জন্য যেহেতু আপনি সিরিয়াল ওয়াইজ যদি চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু আপনার প্রথমে চোখটা এখানে যাবে দেন হচ্ছে আপনি ডিসক্রিপশন পড়তে পারেন এবং এখানে যাবে যেহেতু কালার ঠিক আছে বাটনে আপনার চোখটা যেতে পারে বাটনটা হ্যাঁ দেন হচ্ছে ইমেজ সো এইভাবেই কিন্তু সাধারণত হচ্ছে আমরা ইজিলি ডিজাইন করে ফেলতে পারি যে কোনো জিনিস আ ওয়েবসাইট বলেন বা মোবাইল অ্যাপ বলেন কিছু আমাদের প্রিন্সিপাল জানার প্রয়োজন সো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে যদি ভিডিওটি হেল্পফুল থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না আর ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করুন যদি আপনারা হচ্ছে কোনো ফ্রেন্ড ওয়েবসাইট ডিজাইন শিখতে চাই বা ইউআই ডিজাইন শিখতে চাই তাহলে অবশ্যই ওয়েলকাম আমার সিরিজটাতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ডোন্ট ফার্কি টু সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেলাইকন ফর লেটেস্ট আপডেট